。好，来，呃，今天呢要跟各位介绍，稍微先介绍一下 Google 云端，它到底有哪些好处？那，呃，上上次也有同学有提到，呃，那个微软也有云端的东西啊，叫做 Sky Drive， S K Y， 然后 Drive 就是。那个磁碟机的那个 drive D R I V E S K Y D R I V E Sky Drive， 这个是微软的云端硬碟。那 Google 的云端硬碟叫做 Google Drive， 对不对？然后呢，另外还有一个东西叫做 Dropbox D R O P B O X Dropbox， 这三三项的云端硬碟。是目前最普遍的东西，但是它各有优缺点。我们等一下慢慢跟各位介绍哈。我们先来看云端硬碟，它到底有什么？这边我大概简单的先讲一下哈。像这里会先做一个简介，然后呢，像我这边黄色区域的，是我们之前介绍过的档案上传跟下载，然后呢，分享共同编，共同编辑我们还没有教到，好，那至少。分享有做到了，对不对？那怎么关闭？以后有机会再说。哦，那至少这一部分我们讲的差不多了。然后呢，今天我们会比较，大家那个就今天我们会比较花一点时间在做，教各位做问卷。然后呢，甚至缩短网址，然后来观看统计结果。哦，那这个呢，影片上传我们会到比较后面再跟各位介绍。我们先来看一下 Google 云端的介绍，跟各位稍微介绍一下。Google 云端呢，它的好处是什么？上次有跟各位简单的提过，就是说，如果你的档案存在你的手机上头，或存在你的电脑上头，那很很抱歉，你的电脑没有带出去，或者是你的手机不小心放到哪里找不到了，哇，你急你要急着用那个档案，就就找不到。如果你能够放在云端上头的话，你走到哪里？随便找一台有电脑可以上网的，你就可以把你的档案再叫下来，甚至在做编辑。OK， 好、哦，甚至在做编辑。所以呢，不止我们的一般的电脑，就是我们 PC， 就是指我们的一般电脑。当然，也可以简单的，我们的 Notebook 也比较算隶属于大概算 PC 的范围。那这个 Mac 电脑 ，Mac 电脑就是 Apple 的电脑了，好、哦、，Apple 的电脑。那这里有个 Chrome OS， 各位不用管它，这比较我们比较不常接触到，我们先不管它。那另外呢，各位现在常用到的手机 iPhone、iPad 平板电脑，或者是另外一款的 Android 电脑，就是我们常知道的 HTC 的手机，或者是那个 Samsung、Sony， 几乎用的手机都叫做。哎，做的装置 ，Apple 的就叫做 iPhone 跟 iPad 的，有没有？那个手机后面有一个苹果的，那个就是 iPhone 是手机 ，iPad 是平板，它后面都有一个苹果的符号。那哎，做的装置也跟各位预告，就是就是下学期我们要介绍是哎，做的装置。哦，那个，但是如果像我我这边也先打打岔一下。下学期当然，如果各位有各位同学如果有兴趣要要学的话，你可以不急着买手机，不急着买平板，因为我们一上课的时候会有两堂课的时间不会用到手机或平板，会跟各位先介绍市面上哪些手机有什么它的优缺点，甚至呢各个电信公司它目前有哪些搭配的方案。各位可以先听过两节课之后，你再考虑自己去。我不会帮各位买了哈、哦，各位自己去评判，你比较希望是买什么手机或什么平板，各位再自己去买。因为第三节课开始，我们就要用智慧型手机。好、哦，因为这个课程我们大概这礼拜、下礼拜就要规划好送出去，送出去了，所以先跟各位预告一下。那但是呢，重点会放在。我们的手机是 Android 手，会用 Android 的装置的东西，先跟各位预告。所以，所以如果你今天是用 iPad、iPhone， 下学期的课可能就不适合上
。OK， 所以先跟各位通知一下。那至于呢 ，Android 跟 iPhone、iPad， 它其实都很能够，就是它很能够容纳这个 Google 的云端的使用。OK， 也就是说，它已经它可以整合在它的那个手机的 APP 当中，到时候以后会慢慢跟各位讲 APP 是什么，有点像我们上次不是装一个 PC 版的云端硬碟的软体吗？有点类似这样子，可以方便你上传档案、下载档案，这就 Google 云端的好处。好，再来，那当然呢，还有一个好，还有很大的好处就是说，如果你今天。你的档案放在手机上头，你万一不小心手机突然掉到水里面，哇，那手机坏掉了。你如果你放在手机上头的话，不是这个是掉到水，手机开不起来，那你这个手机你的档案就叫不出来。放在云端，随时都可以拿得到。OK， 那像 Notebook 也是一样，如果你放在 Notebook， 走一走走一走，不小心 Notebook 掉到地上，哇，里面的硬碟损毁。哇，大概也叫不出来，所以云端有云端的好处。这边我也跟各位讲一个我生活的经验，也不是我生活的经验。呃，我太太，那个什么，我太太她是交通费，交通费的哈。然后她，呃，我们我太太是在我们在那个碧云镇有开一个烘焙的教室，但是她现在我一直要改正她一个观念，因为她现在手机她是用神送的手机，结果她用神送的手机，神送其实。谁送的手机还不错的，就是它还蛮人性化的。但是它那个什么，它有一个软体，就是那个神送的日历，你你可以把事情记在神送的日历当中。但是我跟各位讲，呃，那时候我也问我太太说，你你现在都记在那上头，那今天万一你这只手机没有办的时候，那怎么办？因为你知道吗？他以前他那那我还没他还没买那个神送的手机之前。他都是记在本子上的，把就是说，哎、欸，因为有人打电话报名说要去要去上那个烘焙的课，他就把那个手机，那他就把对方的那个报名的资讯写在本子上的。结果有一天那个本子就不知道丢到哪里去，他就很着急，因为有一天突然那个课要停止上课，结果他要想办法联络报名的这些人都联络不到，所以他就很很伤脑筋。结果他买了这个神送的 Galaxy 呃 Galaxy S S S Four。也算蛮新的那只手机，结果他用了那个那个神送里面预载的那个日历，也不好。那我他是觉得很好用，但是我跟他讲说，你这只手机如果不小心不见，或者是放到哪里忘记了，结果呢，你临时要找那些人的资料，你找不到。所以我跟各位讲，我们这学期的课后面几节会教各位到一种叫做 Google 日历。教各位 Google 日历也是在云端上头，所以呢， Google 日历你只要记在云端上头，你就不用担心，说我如果临时我的手机不见了，我的 Notebook 不见了，我那些资料去哪里找 ？OK， 所以这个 Google 日历有它的好处，到时候再跟各位介绍。好，再来，另外呢， Google 有一个好处呢，就是我刚才是有跟各位提到的，还没有教到各位的，叫协同编辑。也就是呢，我可以很多人一起编一个档案，而且呢，我在编档案的时候还可以注明哦，他到时候还会注明说，哪 A 这个人在几月几号编辑的 ，B 这个人在几月几号编辑的，你想要还原，还原到几月几号编辑的结果，可以还原过去。OK， 因为有时候编编编到乱七八糟了。你想要还原到哪一次的记录，可以还原回去。这以后我们再有机会再慢慢讲。然后呢，另外呢，跟各上次有跟各位提过 ，Google 可以编，主要有三个 Office 的档案，一个是 Word、Excel， 还有一个是 PowerPoint， 总共三个 Google 的档案。我可以，我们可以把原来的 Office 的这三种档案转成 Google。也可以从 Google 的这三种档案转成 Office。今天我们会教到各位，我们到时候再慢慢来。那另外还有跟各位提到两个绘图软体也可以编辑的，一个是 Photoshop， Adobe 的 Photoshop， 一个是 Adobe 的 Illustrator
都是两个都是绘图软体。这以后，呃，因为这两个我们比较没有教到，哦，就暂时先不讲。好，那这边有一个价钱的部分哦，五 G 的空间是云端硬碟可以提免费提供给各位的。当然，如果你觉得真的五 G 太小了，上次我跟各位提过了嘛。如果你觉得五 G 太小，我建议各位的方案是，你可以多建几个 Gmail 账号，你就多了好多的五 G、五 G、五 G， 对不对？好，然后呢，那个还记得我教各位怎么建账号吧，对不对？比如说呢，像我是我的账号是 IC One， 我不要后面不要搭数字，建议各位是 IC One 点，然后后面是。比如说我在名传大学，我就 I C one 点 M C U， 啊，那如果各位假设我举个例子，在我就说在如果在泰鲁格 t a r o c o 那我就 I C one 点 t a r o c o 然后小老鼠 gmail.com， 哦、啊，用这样子的话会比较好记。那这里这边如果说是对于公司行号来讲，你希望租用大空间的话，这个方面就可以去参考。那这边我要跟各位补充说明一点哈。啊我回头刚才到前面这一页，呃 ，Google Google 里面可以产生 Word 的档案 ，Excel、PowerPoint， 我有提过，对不对？如果你是从 Google 里面所产生的 Word 档案、Excel 档案跟 PowerPoint 的档案的话，而且放在你的云端硬碟的话，它不会占那个五 G 的空间。了解吗？我再讲一次哦。如果你是用 Office 编的 Word、Excel、PowerPoint， 你传上 Google 的话，它会在那五 G 的空间。比如说你的 Word 是两 Meg， 你传到云端一年之后，它就占了五 G 里面的两 Meg。但是呢，如果你在 Google 里面， Google 里面可以直接去产生 Google 的 Word 文件。如果你是靠 Google 去产生 Word 的文件的话，做好了之后放在云端一点，那个就算你就算你那个档案编得很大很大很大，它也不会占据这五 G 的空间，这是它的好处。OK。所以呢，刚才我们有提到 Google 云端硬碟的两大对手，一个是 SkyDrive， 就是微软的 SkyDrive。微软的 SkyDrive 它有七 G 的空间，而且它还有一个优势是，微软它本身 Office 就是它家的东西嘛，所以它今天编编辑那个 Word、Excel、PowerPoint 都是相当简单，所以它是后起之秀。哦，当然也是 Google 最大的竞争对手。那至于 Dropbox 呢？如果各位在听过那个 Dropbox，Dropbox Dropbox 呢，它是比较早期先出来的。可是呢，跟各位讲，估那个 Dropbox 它的最它的最最不利的优势就是，它只相当于它只能传档案上去，传档案下来，只是放。它比较说穿了 Dropbox 这个东西，感觉只是放东西上去而已。它不能，它比较，它比较难做共同编辑，大家一起来做编辑的。好、哦，这是 Dropbox 它最最最大的缺点。OK， 那 Google 的话，它有很多的用处。那到时候我慢慢会跟各位讲，甚至各位以后要跟要请各位做分类，图片以后。会放在另外一个区域，以后会教各位一个软体，叫做 p i c a s s a 也是 Google 上面的放图软体、看图软体，叫 p i c a s s a 好，然后影音档会建议各位放到 YouTube， 那其他的档案再放到 Google 云端里面来，这样 OK 吗？好，好，来，所以呢，接下来呢，因为上传下载是我们已经介绍过。接下来要教各位所谓的云端问卷的建立。那这个地方有投影片，简单的几个投影片，我就不我就不不再一一秀，我们直接用操作，好不好？我先把这个档案结束掉，我重新再做弄一个弄一个影音档啊。